त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे त्याबद्दल मला जी संधी मिळाली त्याबद्दल प्रथमतः धन्यवाद व्यक्त करतो आणि लगेचच आपण आपल्या सेंटेन्स फॉर्मेशन ह्या भागाकडे जाऊया मुळातच सेंटेन्स फॉर्मेशन हा भाग अतिशय सोपा भाग आहे परंतु त्याच्यातल्या ज्या बारीक सारीक डिटेलिंग किंवा बारीक सारीक गोष्टी असतात त्या गोष्टी आपण सुरुवातीला न समजल्यामुळे एकूणच यात न मिळणारे गुण विद्यार्थ्यांना कमी असतात लँग्वेज स्टडीचा विचार करत असताना सेंटेन्स फॉर्मेशनला एक विशेष महत्व आहे कारण आपल्याला ज्यावेळेस आपण डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच हा भाग विचारात घेतो जेव्हा आपण चेंज द व्हाईस सारखा भाग विचारात घेतो किंवा टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस यासारख्या भागांचा आपण विचार करत असतो त्यावेळेस आपल्याला याचा सेंटेन्स फॉर्मेशन ह्या गोष्टीचा विशेष उपयोग होत असतो म्हणजे केवळ सरांनी सांगितलं तसं की चार टक्के बारांश किंवा एक प्रश्न असा न विचार करता टोटल लँग्वेज स्टडीचा जो भाग आहे तो याच्यावर डिपेंड असतो म्हणून आपल्याला हा भाग अतिशय अतिशय काळजीपूर्वक बघावा लागणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो सर्वप्रथम आपण जो भाग समजावून घेणार आहोत तो आहे सेंटेन्स फॉर्मेशन सेंटेन्स फॉर्मेशन आता मराठी मधलं जर आपण एखादं वाक्य समोर घेतलं तर आपल्याला लगेच लक्षात येतं की मराठीमध्ये आपण एखादं मराठीतलं वाक्य घेतो उदाहरणार्थ एक वाक्य आपण या ठिकाणी घेऊयात बघा आता सध्याच्या विषयानुसार आपण घेऊयात मी आंबा खातो आता हे आपलं साधं सिंपल एक मराठीतलं वाक्य आपण घेतलंय आता या ठिकाणी विचार केला की आपल्याला सगळ्यांना लगेच माहिती आहे की मी म्हटलं की हा या ठिकाणी करता असणार आहे खातो म्हटलं की या ठिकाणी हा हे क्रियापद असणार आहे त्यानंतर आंबा हे कर्म असणार आहे यालाच आपण इंग्रजीमध्ये कर्त्याला आपण इंग्रजीमध्ये सब्जेक्ट या नावाने ओळखतो आपल्याला आता ह्या गोष्टी माहीत झाल्या पाहिजेत किंवा आपण समजून घेऊयात कर्म म्हटलं की आपण त्याला ऑब्जेक्ट म्हणत असतो आणि क्रियापद म्हटलं की ते आपल्याला माहिती आहे वर्ब आहे मग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आणि वर इथं आपण यस ओ वी असा विचार करूया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हा संकल्पना मी तुम्हाला पुन्हा समजावून सांगतो परंतु फक्त इथं एक समजून घ्यायचं की इथं मराठीमध्ये काय होतंय बघा करता अधिक कर्म अधिक क्रियापद म्हणजे वाक्याच्या सुरुवातीला जो करता जो काय जो डुअर आहे आपण ज्याला जो काम करतो त्याला आपण करता म्हणतो ज्याच्यावर क्रिया केली जाते त्याला आपण कर्म म्हणतो आणि क्रिया जी आहे तिला आपण क्रियापद असं संबोधत असतो इथं बारकाईने विचार करण्यासारखं काय की मराठी वाक्याची रचने रचना जर आपण बारकाईने रुग्णासमोर घेतली तर अगोदर करता येतो त्यानंतर कर्म येतं आणि वाक्याच्या शेवटी आपल्याला क्रियापद या ठिकाणी दिसत असत मग हे क्रियापद आपल्याला वाक्याच्या शेवटी दिसत आता इंग्रजी वाक्याकडे आपण जेव्हा जाऊयात हेच वाक्य जेव्हा आपण इंग्लिश मध्ये करतो बघा तर ते वाक्य काय आहे सोप्या भागाकडनं जातोय आपण आय इट अ मँगो ते वाक्य आपण बघितलं की आपली एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात येते की यस वाक्याच्या सुरुवातीला काय आहे करता आहे पण इट म्हणजे खाणे मग या ठिकाणी आपल्या लक्षात येतं की ते क्रियापद आहे या ठिकाणी काय आहे क्रियापद आणि कर्म मात्र वाक्याच्या शेवटी गेलेलं आहे म्हणजेच जाणीवपूर्वक तुम्हाला ही गोष्ट समजावून सांगतो की वाक्य रचना मराठीची वाक्य रचना बरीच मुलं इंग्रजी बोलण्याचा जेव्हा प्रयत्न करतो आपण त्यावेळेस आपण काय करतो तर त्या वाक्याला अज्युम करतो मनातल्या मनात त्याचं इंग्रजी ट्रान्सफॉर्म करायला प्रयत्न करतो मग मी आंबा खातो हे वाक्य व्हायचं काय व्हायला पाहिजे होतं आय मॅंगो इट मग ह्या साधारण साधारण चुका आपल्याकडनं घडतात तर त्या दोन वाक्य रचनेतला किंवा सेंटेन्स फॉर्मेशन मधला मूळ तर हा फरक आपल्याला हा समजून घ्यायचा आहे की मराठी मधली वाक्य रचना यामध्ये करता अधिक कर्म अधिक क्रियापद इंग्रजी मध्ये मात्र करता अधिक क्रियापद अधिक कर्म आता आपण हे समजून घेऊयात बारकाईने ह्या गोष्टी समोर घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या समोर मी एक स्ट्रक्चर ठेवलंय जे आता आपण बघितलंय इंग्रजी वाक्याची वाक्य रचना ही एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी आता तुम्ही म्हणाल हे व्हॉट इज दॅट युस व्ही ओ सी हे काय भानगड आहे तर या ठिकाणी बघा तुमच्या समोर दिलंय एस स्टँड फॉर सब्जेक्ट आताच आपण चर्चा केली सब्जेक्ट म्हणजे करता वाक्याच्या सुरुवातीला असतो तो मग आपण सब्जेक्ट म्हणजे त्याला दुसरा एक शब्द आपण वापरतो डुअर जो काम करतो तो जो काम करतो तो मग हा डुअर कोण असू शकतो मग आपण समजा नाव घेऊया संदीप असेल समीर असेल सीता असेल महेश असेल 
जी नाव आहे जो वाक्यात कृती करतो त्याला आपण सब्जेक्ट या नावाने त्या ठिकाणी विचार केला पाहिजे सेकंड या ठिकाणी आपल्याला त्याला दुसरं नाव दिलंय टूअर हे आपल्याला लक्षात पाहिजे म्हणजे आपल्याला कन्फ्युजन त्या ठिकाणी होणार नाही सेकंड वर्ब आता हा वर्ब इट मे बी अन ऍक्शन वर्ड कृतीदर्शक शब्द आपण त्याला म्हणतो कृतीदर्शक शब्द ज्या शब्दातनं काहीतरी कृती त्या ठिकाणी दाखवली जाते सब्जेक्ट नंतर येतो वर्ब इंग्रजी वाक्याची वाक्यरचना खूप काळजीपूर्वक समजून घ्या एस सब्जेक्ट आता या सब्जेक्ट मध्ये पुन्हा एकदा सांगायचं राहिलं बघा बाळांनो यामध्ये आय वी यू यू ही शी इड दे हे प्रोनाऊन सुद्धा असू शकतात म्हणजे वाक्यात एकतर नाऊन असू शकतं किंवा प्रोनाऊन असू शकतं या दोन्ही गोष्टी त्या ठिकाणी असू शकतात हे समजून घ्या म्हणजे आय वी यू यू ही शी इड दे कॅन बी सब्जेक्ट इन द सेंटेन्स सेकंड वर्ब कडे आपण जाऊया वर्ब आता वर्ब हा सेक्शन जेव्हा आपण समजून घेतो बाळांनो या ठिकाणी वर्बच्या बाबतीमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ऍक्शन वर्ड जो शब्द कृती दर्शवतो काय दाखवतो कृती दाखवतो उदाहरणार्थ एखादं वाक्य आपण जेव्हा घेतो बघा त्या वाक्यामध्ये आपल्याला लक्ष चाललं पाहिजे की ईच गो स्लीप रन ड्रिंक ह्या सगळ्या शब्दांना आपण काय म्हणतो इट रिप्रेझेंट ऍक्शन हे वाक्य काय करतात आपल्याला ऍक्शन दाखवतात कृती दाखवतात मग हे सगळे दे कॅन बी युज ऍज अ वर्ब इन द सेंटेन्स ते वाक्यात क्रियापद म्हणून वापरले जातात हे समजून घ्या आता क्रियापद सुद्धा दोन प्रकारचे आहेत हे आपल्याला माहीत असायला हवं बघा वर्ब कॅन बी ऑफ टू पार्ट दोन प्रकारचे वर्ब आहेत पुढे तुम्हाला येणारच आहेत बघा पहिला वर्ब जो आपण म्हणूयात त्याला आपण ऍक्शन वर्ड म्हणूयात किंवा मेन वर्ब म्हणूयात जो काय दाखवतो ऍक्शन दाखवतो इट रिप्रेझेंट अँड ऍक्शन आणि दुसरा जो वर्ब म्हणतो आपण त्याला त्याला आपण ऑक्झिलरी म्हणतो किंवा त्याला दुसरं नाव आहे हेल्पिंग वर्ब किंवा त्याला आपण सपोर्टिंग वर्ब तीनही नावाने ओळखला जातो बघा एकच आहे पण इट कॅन त्याला आपण इट इज कॉल्ड ऍज ऑक्झिलरी वर्ब इट इज कॉल्ड ऍज हेल्पिंग वर्ब इट इज कॉल्ड ऍज सपोर्टिंग वर्ब ज्या त्या शाळेमध्ये ज्या त्या पद्धतीने प्रत्येक शिक्षक त्याचा वापर करताना वेगवेगळे शब्द वापरतात परंतु आपल्याला हा जो मेन शब्द आहे ऑक्झिलरी हा शब्द आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे तर आता वाटतो ऑक्झिलरी हा शब्द खूप जड वाटतो बाळांनो तर ऑक्झिलरी कोणते आहेत एका शब्द आपल्याला तुम्हाला सांगितलं की मला सांगेल ऑक्झिलरी कोणते आहेत तर त्या ठिकाणी बघा ऍमिझार वॉज वेअर शाल विल हॅव्हॅर डू डस डीड मे माय कॅन कुड शुड वुड अशा दोन प्रकारच्या त्या ठिकाणी आपल्याला ऑक्झिलरी सापडतात तुम्हाला त्याचाही भाग त्या ठिकाणी आहे बघा जाणीवपूर्वक या ठिकाणी सांगतो बघा ऑक्झिलरी आर ऑफ टू टाइप्स प्रायमरी ऑक्झिलरीज आणि दुसऱ्या ज्या ऑक्झिलरीज आहेत त्याला आपण काय म्हणतो मॉडल ऑक्झिलरीज प्रायमरी ऑक्झिलरीज मध्ये सुद्धा अकरा प्रकारच्या प्रायमरी ऑक्झिलरीज आहेत आपल्या सगळ्यांना माहित असायला पाहिजे एम ई आर वॉज वियर टू बी च्या आहेत त्यानंतर टू हॅव च्या हॅव हॅज ऍड आहेत टू डू च्या डू डस डीड आहेत या सगळ्यामध्ये प्रायमरी ऑक्झिलरीज आहेत मॉडल ऑक्झिलरीज मध्ये कॅन कूड शूड ऊड अशा प्रकारच्या ऑक्झिलरीचा समावेश होतो त्या भाग आपल्याला पुढे दुसऱ्या भागात आपल्याला येणारच आहेत इथं आपल्याला फक्त हे समजून घ्यायचं की मेन वर्ब म्हणजेच ऍक्शन रिप्रेझेंट करणारा शब्द ज्याच्यामध्ये समजा स्वीम हा शब्द येईल ज्याच्यामध्ये रण कृती दाखवणारा शब्द हे समजून घ्या कृती दाखविणारा शब्द आणि ऑक्झिलरी मग आपल्याला हेही माहिती आहे की एम इज आर हे काय रिप्रेझेंट करतात तर आहे आहोत आहात हे शब्द ऍमेझॉन त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करतात वॉजवेअर काय रिप्रेझेंट करतात वॉजवेअर रिप्रेझेंट करतात होता होती होते शलबील असेल मॉडल ऑफ झालेली मधलं त्या ठिकाणी त्याचा उपयोग आपल्याला कसा करायचा तेही माहीत झालेला आहे देन जर आपल्याला काही भाव त्याच्यामध्ये ऍड करायचे असतील उदाहरणार्थ आय शाल प्रे क्रिकेट मग मी क्रिकेट खेळेल असं मला जेव्हा म्हणायचं असेल किंवा आय कॅन प्ले क्रिकेट मी क्रिकेट खेळू शकतो शकतो म्हणजे अॅबिलिटी पॉवर कॅपॅसिटी दाखवायची असेल तर आपल्याला काय वापरावं लागतो कॅन हा शब्द वापरावा लागतो जर आपल्याला पॉसिबिलिटी दाखवायची असेल तर आय मे प्ले क्रिकेट असं म्हणावं लागतं मग ते सगळे येतात मॉडल ऑक्झरी या क्षेत्रामध्ये आज आपल्याला फक्त मी जातो जातो आणि परत तुम्हाला फक्त त्याची ओळख करून देतो बाबांनो फक्त आपल्याला आता काय लक्षात घ्यायचंय की ऍक्शन वर्ड आणि आहे आहोत साठी काय वापरलं जातं ऍमेझॉन एवढंच आपल्याला लक्षात घ्यायचंय आता बघ पुन्हा एक आपल्या भागाकडे येऊयात बघा आपण सब्जेक्ट बघितला सब्जेक्ट म्हणजे सब्जेक्ट म्हणजे डुअर जो काम करतो तो सेकंड बघितला वर्ड वर्ड म्हणजे अँड ऍक्शन वर्ड 
जो काय दाखवतो कृती दाखवतो आता तिसरा भाग जो आहे बघा वाक्याची रचना आपण बघितली एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी तिसरा जो भाग आहे बाळांनो तो आहे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता ऑब्जेक्ट म्हणजे काय सोप्या भाषेत तुम्हाला मी सांगतो बघा जर आपण क्रियापदाला काय काय वॉच वॉच असा जर प्रश्न विचारला जे उत्तर येईल आपल्याला त्याला आपण म्हणूया सोप्या भाषेमध्ये त्याला आपण म्हणूया अन ऑब्जेक्ट काय म्हणूया अन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सुद्धा बाळांनो आपल्याला गरज पडणार आहे कुठे गरज पडणार आहे तर चेंज वॉइस मध्ये गरज पडणार आहे आताच जाणी पूर्वक समजावून सांगतो ऑब्जेक्ट आर ऑफ टू टाईप दोन प्रकारचे ऑब्जेक्ट आहेत मग दोन कोण कोणते प्रकार आहेत ऑब्जेक्ट चे ऑब्जेक्ट चे दोन प्रकार कोणते तर एक डिरेक्ट ऑब्जेक्ट अँड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डिरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आहे तो आणि एक दुसरा जो आहे तो इनडिरेक्ट ऑब्जेक्ट आता इनडिरेक्ट ऑब्जेक्ट आणि डिरेक्ट ऑब्जेक्ट मध्ये काय फरक आहे ते समजून सांगतो बघा इथे एक उदाहरण घेऊयात आपण आता ही गिव्ह मी अ बॉल काय आहे ही गिव्ह मी अ बॉल इथं बघा अ बॉल इथं आपण प्रश्न विचारला काय तर आपल्याला काय उत्तर मिळालं वरबला आपण प्रश्न विचारला काय उत्तर मिळालं अ बॉल काय उत्तर मिळालं अ बॉल तर तिथे आपल्या लक्षात येते बघा अ बॉल हा काय आहे तर डिरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे सेकंड ही गिव्ह मी अ बॉल कुणाला दिला आता इथं मी हा जे दिसतोय तर तो इनडिरेक्ट ऑब्जेक्ट आपण म्हणूया त्याला किंवा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असं आपण त्याला म्हणूया हे जाणीवपूर्वक तुम्हाला समजून सांगतोय बघा जो दिला जातो सोप्या भाषेमध्ये समजून घ्यायचा जो दिला जातो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आणि ज्याला कुणाला दिला जातो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो काय असतो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतो हे सर्वांनी अतिशय काळजीपूर्वक समजून घेणं गरजेचं आहे म्हणजेच पुन्हा एकदा आपण आपल्या भागाकडे जाऊयात सब्जेक्ट प्लस व्हर प्लस ऑब्जेक्ट इथपर्यंतचा भाग आपल्या सगळ्यांना समजला असेल सब्जेक्ट म्हणजे डुअर व्हर म्हणजे ऍक्शन वर्ड ऑब्जेक्ट चा अर्थ आपल्याला समजलाय डिरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे जो ऍक्शन रिसीव्ह करतो तो डिरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडिरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे ज्याच्यावर ऍक्शन केली जाते तो इनडिरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट आता ह्या चौथ्या भागाकडे आपण जाऊया व्हॉट इज मीन माय कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय तर ऍडेड इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव्ह ऑर टू मेक मोर अट्रॅक्टिव्ह वाक्याला गरजेनुसार वाक्याला गरजेनुसार जर काही महत्वाची इन्फॉर्मेशन गरजेची असेल तर ती इन्फॉर्मेशन ऍडेड इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी देण्यासाठी कॉम्प्लिमेंटचा त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो पूरक की समजा मी एखादं वाक्य आय प्ले क्रिकेट आय प्ले क्रिकेट डिअली किंवा रेग्युलरली आता रेग्युलरली डिअली हे जे शब्द आहेत सचिन सर आवाज बंद झालाय एक सेकंड सर येतोय का हा ओके क्लिअर ते लाईव्ह शेअरिंग कशाच येतोय सर लाईव्ह तुम्हाला शेअर करायचं का कोण करतय कोण तरी करतय ठीक आहे कॅन्सल का ओके ठीक आहे सर ओके मुद्द्याकडे येऊयात कॉम्प्लिमेंट हा भाग सर आवाज येतो ना क्लिअर आवाज क्लिअर आहे सर आवाज क्लिअर आहे क्लिअर आहे ओके कॉम्प्लिमेंट ऍडेड इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव्ह ऑर टू मेक मोर अट्रॅक्टिव्ह यासाठी आपण कॉम्प्लिमेंटचा वापर करत असतो साधारण वाक्याची रचना सेंटेन्स फॉर्मेशन तुम्हाला लक्षात आलं असेल बघा एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लिमेंट कोणतंही वाक्य आपण घेऊयात आता उदाहरणार्थ एखादं वाक्य आपण घेऊन पाहूयात आणि त्याचा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस कॉम्प्लिमेंट याकडे जाऊन पाहूयात उदाहरणार्थ बघा आय ड्रिंक मिल्क हे वाक्य आपण घेतले आता सोप्या सोप्या वाक्याकडनं जाऊयात या ठिकाणी आपल्याला लगेच लक्षात आलं पाहिजे दिस इज सब्जेक्ट 
दिस इज वर दिस इज एन ऑब्जेक्ट बरबर मैं स्ट्रक्चर लक्षा देते लगे बस प्लस वी प्लस ओ प्लस ओ ये कॉम्प्लिमेंट नहीं है वक्य मे पिंपल एक वक्य अपन उदाहरण दाखिल घर कि सब्जेक्ट मे वर मे ऑब्जेक्ट मे हा संकना तुम्हारे क्लियर होने सा आता थोड़स तुम्हारा दिशा अड़चन बनो परंतु ये अपने लक्षा आल पाजे कि प्रोनाउन्स मैं मगे जो समझा संगित बह आय बी यू यू ही शी इट दे प्रोनाउन्स ये ऑब्जेक्ट मनु जे वे जन बगित इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मन जो वे जता ऑब्जेक्टिव केस मधे जे बी हिम हर इट यू देम अस अशा प्रकार से जे है सगले इनडायरेक्ट कि ऑब्जेक्टिव केस मधे भाग है पजेसिव केस वगैरह ज्यादा मुद्दे हैं समझ आता मैं तुम्हारा जे समझ बेल्पिंग वर्क अकरा हेल्पिंग वर्क मैं तुम्हारा समझा संगित प्राइमरी ऑब्जेक्ट को एमेजार वॉज बीयर है मॉडल ऑब्जेक्ट को शलबील शुडवूड कैनकोड मे माइट मस्ट डियर टू और टू हा भाग तुम्हारा सद्या आठवी सा नहीं है परंतु अपने प्राइमरी ऑब्जेक्ट समझे को बमेजार वॉज बीयर प्रेजेंट टेन्स मे अपन एमेजार वो पास टेन्स मे अपन वॉज बीयर वो प्रेजेंट टेन्स मे वो पास टेन्स मे वो एक मजा तुम्हारा जानेपूर्वक समझू संग बच मुला कन्फ्यूजन होते बी सर आम एक गोष्ट लक्षा दी नहीं हो एक सिंपल मेथड तुम्हारा एकदम छान सुंदर अथडी लक्षा सार मुला समझ बारण अपन ज्यादा ईज लो बीज ज्यादा अपन वॉज लो हिट सा ईज वो अपने महत्ति है नर हि शीट सा जो अपन भूतका वॉज वो इज वॉज हैज वो अपने लक्षा आल पाजे वर्तमान काल मे बज हैज वॉज उच्चार जर बार बगित तो अपने लक्षा देते कि इज ज वॉज हैज अगली भूतका क्वेश्चन करता सुधा अपने जो वैसा जो डज ये अपने लक्ष्य आल पाजे इज वॉज हैज डज उच्चार लक्ष्य ठेवले की अतिशय सोप्या पद्धतीने हॅव हॅज वापरत असताना हॅव कधी वापरायचं आणि हॅज कधी वापरायचं हे जेव्हा आपल्याला अडचण येते बघा त्यावेळेस आपल्या लक्षात लक्षात आलं पाहिजे की ही शी इट असेल किंवा नाव असेल जिथं आपण इज वापरतो अमित इज अमित वॉज अमित हॅज आणि अमित डज हे इज वॉज हॅज आणि डज अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण सगळे हे शब्द जर लक्षात ठेवले तर एकदम छान पिकी अपने उत्तर मिलू शक जमू शेन्टेन्स फॉर्मेशन अपन बगित अतिशय व्यवस्थित सी इतपर्यत अपन हा भाग बगित सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लिमेंट हा भाग जेव अपन बगित अपने एक गोष्ट लक्षा ये बी प्रत्येक टेन्स नुसार आता आता अपन का वी आर गोइंग टू सी अकॉर्डिंग टू ईच एंड एव्हरी टेन्स आता आपल्याला माहिती देर आर ट्वेल्थ टाइप्स ऑफ टेन्स सुरुवातीपासून जाऊयात आणि व्यवस्थित समजून घेऊयात टेन्सच्या बाबतीमध्ये जर आपण विचार करायचा असेल तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे टेन्स आता हा भाग तुम्हाला पुढे येणारच आहे उगाने परंतु हे मी जाणीवपूर्वक आता का समजून सांगतो म्हणजे तुम्हाला तो भाग सोपा वाटणार आहे आपल्याला माहिती आहे की जर मुख्य काळ बघितली आपण प्रेझेंट टेन्स असेल पास्ट टेन्स असेल आणि फ्युचर टेन्स असेल वाटे तुम्ही कसं लिहित आहे तुमच्या पद्धतीने आणि आपल्याला हे माहिती आहे की या प्रत्येकाचे उपप्रकार आपल्याला माहिती आहे सिम्पल आहे देन कंटिन्युअस आहे या कंटिन्युअसलाच बाळांनो प्रोग्रेसिव्ह किंवा इम्परफेक्ट टेन्स असं दोन्ही नावाने ओळखलं जातं बऱ्याचदा मुलांचं कन्फ्युजन होतं की व्हॉट इज मीन बाय सर यू हॅव टॉट अस दॅट व्हॉट इज कंटिन्युअस टेन्स बट वी डोंट नो अबाउट किंवा मला माहीत नाहीये की प्रोग्रेसिव्ह टेन्स म्हणजे काय तर ह्या कंटिन्युअसलाच आपल्याला काय म्हणायचं आहे बघा की वेगवेगळी नावं आहे आपल्याला माहीत असली पाहिजे पेपरमध्ये कसं नाव येईल आपल्याला माहीत नाही यालाच आपण प्रोग्रेसिव्ह टेन्स पण म्हणतो किंवा यालाच आपण दुसरं नाव आपण म्हणतो इम्पर्फेक्ट टेन्स या यालाच आपण दोन वेग वेगळ्या नावांनी हक्क मारतो म्हणजे तीन नावं आहेत ही आपल्याला माहिती असायला हवी कंटिन्युअस म्हणजे चालू काळ प्रोग्रेसिव्ह 
किंवा इम्परफेक्ट इम्परफेक्टचा अर्थ होतो अपूर्ण प्रोग्रेसिव्हचा अर्थ सुद्धा होतो की जी घटना चालू आहे त्या पद्धतीने मग सिम्पल कंटिन्युअस देन आपल्याला माहिती आहे परफेक्ट हा तिसरा आणि परफेक्ट कंटिन्युअस हा त्या ठिकाणी म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स सिंपल पास्ट टेन्स सिंपल फ्युचर टेन्स हे तीन काळ झाले आपण वाचताना असं वाचू या बघा सिंपल पासून सुरुवात करूया सिंपल प्रेझेंट टेन्स सिंपल पास्ट टेन्स सिंपल फ्युचर टेन्स पहिले तीन झाले आपले देन वर्ण वाचायला आता सुरुवात करूया कसं लक्षात ठेवायचं बघा प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स पास्ट कंटिन्युअस टेन्स फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स पास्ट परफेक्ट टेन्स फ्युचर परफेक्ट टेन्स प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेन्स आर देअर देअर आर ट्वेल्व टाइप्स ऑफ टेन्स देअर आर ट्वेल्व टाइप्स ऑफ टेन्स परत एकदा एकदा तुमच्या रिव्हिजनसाठी बघा वाचताना तुम्ही सुद्धा माझ्या बरोबर म्हटलात तरी हरकत नाही बघा सिम्पलची सुरुवात करताना सिम्पल पासून करायची बाकी वर्ण आपण वाचवूया सिम्पल प्रेझेंट टेन्स सिम्पल पास्ट टेन्स सिम्पल फ्युचर टेन्स प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स पास्ट कंटिन्युअस टेन्स फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स पास्ट परफेक्ट टेन्स फ्युचर परफेक्ट टेन्स प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स अँड फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स असे आपल्या विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला माहीत असायला पाहिजे असे बारा प्रकारचे काळे मग एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी हे स्ट्रक्चर आपण पहिल्यांदा जर लक्षात ठेवलं तर या बाराही प्रकारच्या काळाचं वेगवेगळं स्ट्रक्चर आपल्याला लक्षात येईल फक्त नॉर्मल बेसिक चेंजेस येत बाकी एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी या स्ट्रक्चर नुसारच बाराही काळ त्या ठिकाणी आपल्याला मांडता येतात आणि सोप्या पद्धतीने बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच आपण ज्याला काय म्हणूया बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच आपण हे सर्व काळ अतिशय व्यवस्थित लक्षात घेऊ शकतो मग पुढे जाऊयात बघा आता आपण बघितलं आपला पहिला काळ कोणता होता तर सिंपल प्रेझेंट टेन्स हा काळ आपला पहिला होता आता सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा विचार केला की मग त्याचं स्ट्रक्चर आपल्या डोळ्यासमोर आलं पाहिजे स्ट्रक्चर आहे एस प्लस व्ही वन प्लस ओ प्लस सी आता परत मुद्दा आला तर वॉट इज मीन बाय व्ही वन हा मुद्दा येणार मला माहितीये की तुमच्या मनामध्ये लगेच आन्सर आहे व्ही वन आम्हाला नाही सांगितलेलं तर आता त्या मुद्द्याकडे आपण जाऊया बघा क्रियापदाचे जे क्रियापद आहे त्या क्रियापदाचे इंग्रजीमध्ये ढोबळ मनाने आपल्याला माहीत असायला पाहिजे की यामध्ये तीन भाग तयार होतात पहिला जो भाग आहे बघा त्याला आपण म्हणूया प्रेझेंट टेन्स दुसरा जो आहे तो आहे पास्ट टेन्स तिसरा जो आहे तो पास्ट पार्टिसिपल आता हे काय भानगड आहे हे कसं लक्षात ठेवायचं हे काय आहे क्रियापदाची ही रूप आहे त्याला आपण काय म्हणू फॉर्म्स ऑफ वर्ड आता हे काय तुम्हाला समजावून सांगतो आता आपण इंग्रजी शिकताना आपली एक गोष्ट बारकाईने लक्षात येते मराठीमध्ये आपण बोलतो आपण समजा मी म्हणतो मी खातो यस बरोबर आहे मी खातो पण मी खातो तर खाल्लेही करतो कधी कधी बोलता बोलता मी खाल्ले कधी कधी मी असंही म्हणतो मी खाल्लेले आहे मग मी काय केलंय बघा बाबांनो खातो हे शब्द माझ्या किंवा एक खाणे ही क्रिया आहे माझ्या पुढे क्रिया कोणती आहे माझ्या पुढे खाणे ज्याला आपण म्हणतो टू इट तिला मी काय म्हणतोय टू इट पण मी खाणे ह्या क्रिये नुसतं प्रत्येक ठिकाणी खाणे खाणे हा शब्द नाही ना वापरत मी काय करतो खाण्याचं कधी खातो करतो कधी खाल्ले करतो कधी खाल्लेले करतो कधी खात असंही करतो खात असाही शब्द मी वापरतो म्हणजे खाणे या शब्दाचे मी काय केले वेगवेगळी रूप तयार केली खाण्याचं मी खातो केलं खाल्ले केलं खाते केलं खाईन केलं खाल्लेले केलं खात आहे केलं अनेक रूप मी त्याची तयार केली मग इंग्र मराठीमध्ये जर मी खाणे प्रत्येक ठिकाणी नुसतं इट इट वापरलं मग मला भूतकाळातली जर क्रिया एखादी समजावून सांगायची असेल तर त्यावेळेस ऍट दॅट टाइम मला काय करावं लागेल इट म्हटलं मी नुसतं म्हटलं आय इट अँड ऍपल अर्थ झाला मी मी सफरचंद खातो आता मला खाल्ले म्हणायचंय मग मी पुन्हा तेच म्हटलं आय इट अँड ऍपल अर्थ काय निघेल मी सफरचंद खातो अरे पण मला खाल्ले म्हणायचंय मग बाळांनो जर मला खाल्ले हा शब्द त्या ठिकाणी वापरायचा असेल तर मग मला वेगळ्या प्रकारचा काय वापरावा लागेल त्या वर्च 
रूप वापरावं लागेल रूप त्याचं रूप बदलावं लागेल मग ते रूप आपल्याला समजण्यासाठीच या ठिकाणी बघा त्यालाच इंग्लिशमध्ये काय म्हणायचं फॉर्म्स ऑफ वर्क आता मेन क्रियापदाचे तीन फॉर्म्स आहेत पण एक ऍडिशनल फॉर्म मी तुम्हाला आज म्हणजे तो चौथा फॉर्म नाहीये परंतु आपल्या सोयीसाठी एक चौथा फॉर्म पण मी तुम्हाला आज समजून सांगूया सांगणार आहे तो फक्त चौथा मी त्यामध्ये ऍड केलाय तो आहे प्रेझेंट पार्टिसिपल आता तो तुम्हाला मी कसा समजून सांगतो बघा आता आपण इट किंवा इट्स असा जर विचार डोक्यामध्ये घेतला तर आपल्याला तो प्रेझेंट टेन्स खातो खाते याचा बघ एक आणखी सोपी गोष्ट समजून सांगतो बघा इथ ज्या वेळेस ने लागलेला असतो ना तेव्हा इथं टू लागलेला असतो टू काढला की इट नुसतं इट घेतलं तर त्याचा अर्थ होतो खातो खाते किंवा खातात टू काढून टाकला की खातो खाते खातात असा त्याचा अर्थ आपण समजून घेऊया मग हे झालं प्रेझेंट टेन्स नंतर पास्ट टेन्स मध्ये आपण काय म्हणतो एट अर्थ काय झाला खाल्ला खाल्ली किंवा खाल्ली बघा मला खातोच खाता खाल्ला खाल्ली खाल्ले केले तर मला काय करावं लागतं इट वापरून जमत नाही तर मला काय वापरून लागतंय पास्ट टेन्स वापरावा लागतो एट वापरावा लागतो काळजीपूर्वक समजून घ्या बाळा नो खूप महत्वाचा भाग आहे पण मला असं म्हटलेलं आहे मी आंबा किंवा मी सफरचंद खाल्लेले आहे खाल्लेले आता तर वेगळंच झालं सर खातो खाते म्हणजे इट इट्स आम्हाला समजलं खाल्ला खाल्ली खाल्ली हे पण माहितीये की एट वापरायचा मग खाल्ले ले म्हणायचं असेल तर मला त्या ठिकाणी इटन हा शब्द वापरावा लागतो काय शब्द वापरावा लागतो इटन मग इटनचा अर्थ काय होतोय तर खाल्लेला खाल्लेली किंवा खाल्लेली हे शब्द आपल्याला समजले पाहिजे बघा मग पुन्हा एकदा समजून घ्या तू इट म्हटलं तर खाणे होईल इट किंवा इट्स घेतलं खातो खाते खातात होईल एट घेतलं खाल्ला खाल्ली खाल्ले होईल इटन घेतलं खाल्लेला खाल्लेली खाल्लेले होईल आता मी जो चौथा भाग समजावून सांगितलं होतं बघा जर आपण ह्या मूळ क्रियापदाला किंवा प्रेझेंट टेन्स मधल्या क्रियापदाला आय एन जी लावला इचिंग हा जर शब्द मी घेतला तर मला या ठिकाणी लक्षात येईल याचा अर्थ होतो खात सोप्या भाषेत आपल्या समजून घेऊया आय एन जी लावला की क्रियापदाला प लावायचा मग ड्रिंक म्हटलं टू ड्रिंक म्हटलं बघा टू ड्रिंक म्हटलं की पिणे निसतं ड्रिंक किंवा ड्रिंक्स म्हटलं पितो पिते पितात ड्रँक म्हटलं की पिला पिली पिले ड्रंक म्हटलं की पुन्हा पिलेला पिलेली पिलेले नंतर ड्रिंकिंग म्हटलं की पित असंच आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी हे समजून घ्यायचं आहे की क्रियापदाची वेगवेगळी रूप असतात आणि हीच रूप आपल्याला खूप काळजीपूर्वक त्या ठिकाणी पुढे सेंटेन्स फॉर्मेशन मध्ये जे जे प्रश्न विचारले जातात त्या प्रत्येक प्रश्नामध्ये अडचण अडसर ठरू शकतात की प्रॉपर युज ऑफ फॉर्म ऑफ व आपल्याला क्रियापदाच्या रूपाचा त्या वाक्याच्या रचनेनुसार त्याच्या कॉम्प्लिमेंट मध्ये किंवा त्या वाक्याचा काळ ओळखून आपल्याला प्रॉपरली अतिशय काळजीपूर्वक आपल्याला काय वापरावं लागतं तर आपल्याला त्या ठिकाणी उदाहरणार्थ एक एक वाक्यच घेऊन दाखव म्हणजे तुमचा लगेच लक्षात येईल बघा इथेच घेऊया मी असं म्हटलं आय डॅश डॅश अँड ऍपो यस्टरडे आता माझं तुमच्या पुढे मी एक वाक्य ठेवलंय आय डॅश डॅश अँड ऍपो यस्टरडे मला पहिला पर्याय या ठिकाणी दिलेला आहे इट दुसरा पर्याय दिलेला आहे एट तिसरं इटन आणि चौथं इट्स बघा चार पर्याय तुमच्या डोळ्यापुढे भेट होऊ आता आपल्या लक्षात वाक्य वाचलं की तुम्ही म्हणाल काय नाही सर इट दिसत इथं आपल्याला किंवा हे इट्स दोन्ही पैकी एक आपल्याला वापरावं लागेल पण आपल्याला इथं बघितल्यावर लक्षात येतं की इथं येस्टरडे हा शब्द हा ट्रिकी वर्ड आपण त्याला म्हणूया ट्रिकी वर्ड हा एक ट्रिकी वर्ड दिलेला आहे येस्टरडे ह्या त्या ठिकाणी येस्टरडे म्हणजे काल काल म्हणजे भूतकाळ आला मग भूतकाळ आला म्हणजे आपल्याला लगेच लक्षात आलं पाहिजे की या पास्ट टेन्स मधला आपल्याला इथं काय वापरावं लागेल आय एच अँड ऍपो येस्टरडे हा शब्द आपल्याला वापरावा लागेल म्हणजे किती काळजीपूर्वक आपल्याला वाक्याचं त्या ठिकाणी हे समजून घ्यायचं बघा आता पुन्हा इथे येऊयात मग ह्या प्रेझेंट टेन्सला आपण काय म्हणूयात व्ही वन म्हणूयात समजून घ्या बाळांनो याला आपण व्ही वन म्हणूयात ह्या पास्ट टेन्सला आपण म्हणूयात व्ही टू म्हणजे क्रियापदाचे दुसरे रूप व्ही वन म्हणजे क्रियापदाचे पहिले रूप 
ऋतू म्हणजे क्रियापदाचे दुसरे रूप पी थ्री म्हणजे क्रियापदाचे तिसरे रूप आणि जर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं असेलच तर प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे क्रियापदाला आय एन जी लागला म्हणजे त लागला याला जर आपल्याला लक्षात ठेवायचं असेल तर त्याला आपण म्हणूया बी फोर म्हणूया सहज माहिती दाखल हा मी तुम्हाला सांगितलं आहे ऑलरेडी देर आर ओनली थ्री फॉर्म्स ऑफ वर नोन ॲज प्रेझेंट टेन्स पास्ट टेन्स पास्ट पार्टिसिपल आणि ज्या वेळेस त्याला टू लागलेला असतो हा टू लागलेला असतो तेव्हा त्याला आपण म्हणतो इन्फिनेटिव्ह त्याला आपण काय म्हणत असतो इन्फिनेटिव्ह अँड व्हॉट इज मीन बाय इन्फिनेटिव्ह इन्फिनेटिव्ह दॅट इज मूळ क्रियापद ज्याच्यावर कोणतीही क्रिया आपण केलेली नाही असे जे मूळ क्रियापद आहे त्याला आपण इन्फिनेटिव्ह या नावाने ओळखत असतो मग ऑलरेडी इन्फिनेटिव्ह चा प्रेझेंट टेन्स समजला पास्ट टेन्स समजला देन पास्ट पार्टिसिपल समजला प्रेझेंट पार्टिसिपल समजला व्हीवन म्हणजे क्रियापदाचं पहिलं रूप हे तुम्हाला क्लिअर झालं आता आपण मुद्द्याकडे जाऊया परत एकदा बघा टेन्स आता आपण समजून घेतलं देअर आर ट्वेल्व टाइप्स ऑफ टेन्स पहिला कोणता सिम्पल प्रेझेंट टेन्स सिंपल पास टेन्स मी वारंवार रिपीट करण्याचं कारण हे की तुम्हाला बारा काळ पुन्हा पुन्हा लक्षात राहावे परत एकदा रिपीट करतोय बघा तुमच्यासाठी बाळांनो सिम्पल प्रेझेंट टेन्स सिंपल पास्ट टेन्स सिंपल फ्युचर टेन्स सेकंड प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स पास्ट कंटिन्युअस टेन्स फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स पास्ट परफेक्ट टेन्स फ्युचर परफेक्ट टेन्स प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स देन दहावा अकरावा बारावा आपल्याला माहित असेल प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस जो आहे ते तुम्हाला मी पुढे बारकाईने समजावून सांगणार आहे तात्पुरता आता आपण कुठे जाऊयात पहिल्या काही काळांविषयी थोडक्यात आपल्याला वेळेच्या बंधनानुसार पुढे जाऊयात पुढचा जो एक लेक्चर असेल त्यात मी तुम्हाला ते बारकाईने समजावून सांगेल आता सिम्पल प्रेझेंट टेन्स म्हणजे साधा वर्तमान काळ तुम्हाला प्रश्न काय येतो ते की मी मध्ये मध्ये समजावून सांगतोय बघा याच्या अगोदर आलेला जो प्रश्न आहे तो तुम्हाला कसा कसा होता बघा तर टेन्स वर आधारित असतो प्रश्न होता विच ऑफ असा प्रश्न आला होता बघा सेंटेन्स फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रश्न काय होता बघा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ इज द स्ट्रक्चर ऑफ which of the following is the structure of simple past tense manje in order to answer this question ya prashna cha uttar denyasathi what do we uh, we have to know we have to know the structures of the sentence vakyache structure yacha agodar he yalo to prashna baka which of the following is the structure of uh, which of the following is the correct structure of इंग्लिश सेंटेन्स मग तेही आपण समजून घेतो यस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी आता दुसरं मी तुम्हाला समजून सांगतो काय भाई बाय इच टेन्स बारा काळांची बारा स्ट्रक्चर अँड इट इज व्हेरी इझी टू डू रिमेंबर दिस बरं का बाळांनो हे स्ट्रक्चर लक्षात ठेवणं फार सोपं आहे मी सुद्धा तुम्हाला अगदी पटपट सांगू शकतो बघा एखाद्या गाण्यासारखे जर आपण ते लक्षात ठेवले की यस प्लस वी पर यस प्लस वी वन प्लस ओ प्लस सी एस प्लस वी टू प्लस ओ प्लस सी एस प्लस शेल वी प्लस वी वन प्लस ओ प्लस सी एस प्लस एम एस आर प्लस वी फोर प्लस ओ प्लस सी असं बाय एक प्रोसेस जसं जसं तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तुम्हाला ह्या टेन्सचे बारा स्ट्रक्चर ज्याचे लर्न होतील तो मुलगा किंवा व विद्यार्थी विद्यार्थिनी अतिशय खास पद्धतीने त्या वाक्यांचं एका वाक्याचं दुसऱ्या वाक्यात वगैरे रूपांतर करताना त्याला अतिशय सोपं या ठिकाणी जाणार आहे मग याचा स्ट्रक्चर प्रश्न असा येईल बघा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिम्पल पास टेन्स किंवा चूज द स्ट्रक्चर और सिलेक्ट द स्ट्रक्चर हे शब्द खूप महत्वाचे बघ मी वेगवेगळे सॉरी मला मी वेगवेगळे शब्द वापरतोय इंग्लिशचा पेपर आपल्याला समजून घेताना आता मी पुन्हा समजावून सांगतो बघा शब्द कोणकोणते आहेत चूज सिलेक्ट फाइंड हे किंवा ऑडमेन आउट साठी चा प्रश्न प्रश्न समजला पाहिजे चूज सिलेक्ट असा सलग तुम्हाला एक प्रश्न दिसणार नाही की चूज 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 नाही क्वेश्चन फॉर्मेशन मध्ये तुम्हाला चूज दिसेल कधी कधी सिलेक्ट शब्द दिसेल कधी फाइंड शब्द दिसेल किंवा ऑडमेन आउट सारखं वाक्य दिसेल किंवा विच ऑफ द फॉलोइंग असा येईल असे हे प्रश्नाचे प्रश्न विचारण्याचे स्किल आहेत आणखी एक जाणीवपूर्वक तुम्हाला समजून सांगतो बघा की पर्याय पर्याय तुम्हाला डिस्ट्रॅक्ट करणारे असणार आहेत 
असं नसेल की सोपे सोपे पर्याय तुम्हाला दिलेले असतील आणि ते पर्याय लगेच तुम्ही चार पैकी एक पर्याय लगेच निवडून अजिब अजिबात नाही आता ह्याच प्रश्नाचे पर्याय मी टाकताना बघा काय टाकतो पहिलाच पर्याय मी काय टाकला यस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी बघा पहिला आता तुम्हाला माहितीये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास टेन्स मी फक्त इथपर्यंत वाचला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वाचलं पुढचा हा भाग मी वाचलाच नाही मग मला माहिती आय नो दॅट द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेन्स इज यस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी विचारलंय काय एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी विचारलंच नाही पण पहिला पर्याय मात्र यस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी दिलाय मग आपण अतिशय काही नाही हे पुढचं न वाचता ऑफ सिंपल पास टेन्स हा भाग न वाचता आपण काय करतो घाई करतो घाई केल्यामुळे एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी या भागाकडे आपण डायवर्ट होतो किंवा तिथं आपण ते उत्तर लिहून मोकळे होतो पुढचा अर्धा प्रश्न आपण वाचलेला नसतो मग दुसरा पर्याय तुम्हाला देताना यस प्लस व्ही वन प्लस ओ प्लस सी म्हणजे सब्जेक्ट प्लस क्रियापदाचं पहिलं रूप प्लस कर्म अधिक पूरक असा दिलेला असतो तिसरा पर्याय देताना यस प्लस मग तो यस प्लस व्ही टू प्लस ओ प्लस सी आणि हा बरोबर पर्याय तीन नंबरला त्या ठिकाणी दिलेला असतो म्हणजे क्रियापदाचं दुसरं रूप अशा प्रकारे आपल्या सगळ्यांना याच्याकडे बघताना अतिशय काळजीपूर्वक आपल्याला बघणं गरजेचं आहे पर्याय निवडताना मी पुन्हा एकदा सांगतो की प्रश्न ज्याला प्रश्नाचं आकलन झालेल्या विद्यार्थ्याचा पन्नास टक्के प्रश्न तिथेच सुटलेला असतो सोडलेले पन्नास टक्के त्याला पर्याय फक्त वाचायचे असतात प्रश्नांचं आकलन म्हणजे पन्नास टक्के प्रश्न सोडवला हे त्या ठिकाणी महत्वाचा भाग आपल्या सगळ्यांना माहीत असायला पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण जाऊया सिंपल प्रेझेंटेन्स कडे थोडीशी आपण हळूहळू जाता वेग धरूयात स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायचं यस प्लस व्ही वन प्लस ओ प्लस सी वॉट इज इन माय व्ही वन मी असं म्हणून सांगितलं व्ही वन म्हणजे क्रियापदाचे पहिले रूप सब्जेक्ट अधिक क्रियापदाचे पहिले रूप अधिक ऑब्जेक्ट अधिक कॉम्प्लिमेंट असं वाक्य तुम्हाला दिसलं कधी कधी असाही प्रश्न विचारला जातो वी इट मॅंगोज या वाक्याचं हे कोणत्या काळातलं वाक्य आहे मग आपल्याला ते समजून घ्यायचं असेल आपल्याला काय लक्षात आलं पाहिजे वी हा सब्जेक्ट आहे हा व्ही वन आहे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे आणि हा कर्म आहे आपल्याला लगेच लक्षात येतं की यस प्लस व्ही वन प्लस यस वन प्लस ओ प्लस सी म्हणजेच काय हा सिंपल प्रेझेंटेन्सच वाक्य आहे हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे मग उदाहरण घेऊयात आपण ही कम्प्लीट सोमवार इथं कम्प्लीट काय केलंय तर या ठिकाणी आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की ही हा करता आपण वापरला थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे तो भाग तुम्हाला पुढे येऊ आणि येईलच परंतु म्हणून आपण तिथं ते वापरलं हे लक्षात घ्या आता एक व्हर्बल क्वेश्चन आणि डब्ल्यू एच क्वेश्चन हा भाग आपण समजून घेऊयात आणि अतिशय काळजीपूर्वक समजून घेऊयात बाळांनो व्हर्बल क्वेश्चन म्हणजे ज्या क्रिया ज्याच उत्तर आपल्याला एस किंवा नो मध्ये देता येतं असा भाग हे समजून घ्या खूप महत्वाचं भाग समजून सांगतो बघा क्वेश्चन अर्थात हा एक तासात कवर होणारा भाग नाहीये परंतु तरी तुम्हाला जितकं व्यवस्थित होईल तितकं मी देण्याचा प्रयत्न करतोय क्वेश्चन आर ऑफ टू टाईप प्रश्न हे दोन प्रकारचे असतात आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे एक असतो व्हर्बल क्वेश्चन आणि दुसरा असतो डब्ल्यू एच क्वेश्चन आता डब्ल्यू एच मध्ये आपल्या सगळ्यांना माहितीये की हु वेन व्हॉट व्हेअर व्हाय व्ही विच हाऊ हाऊ मेनी हाऊ मच हे सगळे ज्या शब्द आहेत त्या शब्दांनी सुरू होणारा जो प्रश्न आहे त्याला आपण डब्ल्यू एच क्वेश्चन असं त्या ठिकाणी म्हणत असतो आणि व्हर्बल क्वेश्चन म्हणजे काय तर मागाशीच आपण जे बघितलं की ज्या प्रश्नांची सुरुवात ही ऑक्झिलरी भर म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापदाने होत असते म्हणजेच ऍम इज आर वॉज गिअर शल बिल डू डज डीड मे माईट कॅन कुड शुड उड या शब्दांनी जर वाक्याची सुरुवात होत असेल तर वाक्याची सुरुवात वाक्याच्या सुरुवातीला आणि ज्याचं उत्तर यस किंवा नो यस किंवा नो या प्रकारामध्ये ज्याचं उत्तर येत असेल त्या प्रश्नांना आपण काय म्हणत असतो हर्बल क्वेश्चन म्हणत असतो किंवा त्याला आपण यस नो टाईप क्वेश्चन असंही त्याला आपण दोन प्रकारे आपण त्याचं उल्लेख करत असतो कारण त्याची उत्तर यस किंवा नो मध्ये येतं उदाहरणार्थ जर आपण एखाद वाक्य घेतलं इज सॉरी इज ही प्लेईंग क्रिकेट 
बिंग क्रिकेट हे वाक्य घत कि वाक्या सुरुआत ईज ने ईज ही प्लेइंग क्रिकेट तो क्रिकेट खेल है का तो क्रिकेट खेल है का अपन उत्तर तो हो कि नहीं एक यस मध्य उत्तर कि नो मध्य उत्तर ईज ही प्लेइंग क्रिकेट हा वर्बल क्वेश्चन है आता हेच दुसर घ्लेइंग क्रिकेट हे वाक्य जर अपन बगित डब्ल्यू एच ओ दिखो अपने ज प्लेइंग क्रिकेट को क्रिकेट खेल है तो हा वि डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्रश्न से दोन प्रकार वर्बल क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन इज ऑल्सो नोन एज यस नोट आई क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन एम इज आर वॉज वेअर शाल बील हैड कैन कूड शूड वूड सुरू होना वाक्य कि प्रश्न वर्बल क्वेश्चन Who, where, why, when, which, how, how many, how much, and so on. That's why we have W H question. So now we have to apply the correct answer. Okay. We eat mangoes. Upon what kind of particular subject plus V one, V one plus O plus C. At a verbal question, the structure apply like that. Till when the ahi wa kya cha suruva chila auxiliary verb zodla auxiliary verb. प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लिमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क स्ट्रक्चर लक्षर समझले डे बाय डे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू मेक सेंटेन्सेस बाय दी स्ट्रक्चर दिवसेदिवस तुम्हें जैसे जैसे स्ट्रक्चर फॉलो कर एक वे इट इज नॉट नेसेसरी टू नो दर इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर बाय बिकॉज बाय प्रैक्टिस यू कैन स्पीक और यू कैन यूज दीज वर्ड्स इजीली इन युअर डे टू डे एक्टिविटीज तुम्हार दैनंदीन एक्टिविटीज मे तुम्हें अतिशय कालजीपूर्वक सगले शब्द वपरू शका कभी पॉसिबल है जेव अगोदर यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेन्स अपने वक्या स्ट्रक्चर्स समझण अत्यंत गरजे चाहिए मै स्ट्रक्चर संगित मैं ऑक्जिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लिमेंट वक्या सुरुआती कशाच स्ट्रक्चर वर्बल क्वेश्चन च स्ट्रक्चर अपने लक्षा ये मग मी उदाहरण तुम्हारा संगित उदाहरण घर सॉरी आर दे गोईंग आर ने सुरुआत ऑक्जरी है दे मे सब्जेक्ट है गोईंग वर्ब है पुढ़ अजु दिल्ल नहीं है अपन बगित अपने लक्षा देते कि ऑक्जरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर हे स्ट्रक्चर आप अंडरलाइन होते कि आप फिट होते मैं आता इत बू वी इट मैंगोज डू हा ऑक्जरी आप बगित ऑक्जरी मैं तुम्हारा समझा संगे अमेजॉन वॉज वेर सारे सगे डू डज डीड हे ऑक्जरी जे अपने महत्ति है कि हेल्पिंग वर मन अपन ओखतो डज पाती है का है मग हि सी ऑक्जरी वर्ब्स है वक्या सुरुआती आई मन हा का है वर्बल क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑक्जरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लिमेंट हे अपन समझ सेकेंडली बॉयज एंड गर्ल्स डब्ल्यू एच क्वेश्चन आता अपन जो समझा आता स्ट्रक्चर कसल पाजे खूब महत्वा भाग मैं समझा संगत खूब कालजीपूर्वक हा भाग अपन सर्वानी अगर लक्षा घया को ही डब्ल्यू एच क्वेश्चन की सुरुआत हि डब्ल्यू एच वर्ड ने होता ते अपन सगैंधी आता पांचवी सवी सतवी आठवी मध्य विशेषत सतवी मध्य अपन डब्ल्यू एच वर्ड समझ कि वॉट मे वाय मे हाउ मे हाउ मेनी हाउ मच मे खूब महत्व होता बह हाउ मेनी कभी वपराय हाउ मच कभी वपराय मेनी स्टूडंट डू नॉट डोट नो अबाउट द डिफरस बिट्वीन दीज हाउ मेनी हाउ मच मैं जानेपूर्वक जता जता तुम सग आइडिया देते है बाउ मेनी और हाउ मच ये अपने कि केवड़ी जे मोजता ये ना बाो हाउ मेनी कड़े जते ज्यादा अपन अंक मोजू शक नहीं जे अपन अंका मधे मोजू शक नहीं उदाहरण हाउ मच वॉटर कि हाउ मेनी वॉटर ये मुला मुला लवकर लक्ष देने मैं नीचे उदाहरण संगत ब हाउ मेनी वॉटर पानी अपन मोजू शको का एक पानी दया दोन पानी दया तीन पानी दया जे पानी 
जे आपण एक्स्ट्रीमली सॉरी बाळांनो जे आपण मोजू शकतो इन नंबर्स अंकामध्ये जे आपण मोजू शकतो ते सगळं आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे की जे अंकामध्ये आपण मोजू शकतो ते अंकामध्ये मोजता येण्यासारखं जे आहे त्याला आपण काय म्हणतो अंकामध्ये जे मोजता येतं त्या सगळ्याला आपण हाव मिनी वापरायचा आणि जे अंकामध्ये आपल्याला मोजता येत नाही त्या सगळ्यांसाठी आपल्याला हाव मच वापरायचा जात जाता जाणीवपूर्वक समजावून सांगितलं असं वेळ आपण वेळेकडे लक्ष ठेवूया स्ट्रक्चर लक्षात घेऊया सुरुवातीला आपल्याला डब्ल्यू एच वर्ड घ्यायचा आहे त्याच्यानंतर ऑक्झिलरी वर्ग घ्यायचा आहे ऑक्झिलरी मी सांगितलं अमेझॉन वॉज वेअर शाल बिल हे त्या ठिकाणी वापरायचे बाकीचे सब्जेक्ट प्लस वर्ग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जे व्हॉट आस्क जे विचारले हे तिथे घ्यायचे प्रश्न कसा तयार होतो बघा व्हॉट सुरुवातीला येतो व्हॉट त्यानंतर येतो डू नंतर वी इट व्हॉट डू वी इट आणि किंवा व्हॉट डज ही कम्प्लीट दोन्ही पैकी आपल्याला डज का आला तर इथं वाक्यामध्ये लक्षात घ्यायचंय ही कम्प्लीट होमवर्क इथं येस होता म्हणून आपण इथं डज घेतला आणि इथे क्रियापदाला येस नव्हता म्हणून आपण डू वापरला हे ही बारकावे अतिशय महत्वाचे आहेत ते पुढील येणाऱ्या भागामध्ये तुम्हाला समजून सांगितले जातीलच परंतु हेही समजून येणं गरजेचं की डू कधी आणि डज कधी वापरायचं आता पुढील वाक्य जे आहे बघा सिम्पल पाच टेन्स मधलं वाक्य मी तुमच्या समोर ठेवलंय एस प्लस व्ही टू प्लस ओ प्लस सी याचं स्ट्रक्चर काय आहे एस प्लस व्ही टू प्लस बघा पहिलं स्ट्रक्चर आपण बघितलं एस प्लस सिम्पल प्रेझेंट टेन्स एस प्लस व्ही वन प्लस ओ प्लस सी सिम्पल पास टेन्स मध्ये काय बदल झाला फक्त एस प्लस व्ही टू प्लस ओ प्लस सी स्ट्रक्चर नुसार वाक्यातही कसा बदल होतो ते मी तुम्हाला या ठिकाणी समजून सांगतो बघा सिम्पल प्रेझेंट आणि सिम्पल पास्ट समोर समोर लिहून पाहूया इथं वाक्य आहे आय ईट अँड ॲपल इथं वाक्य आहे आय एट अँड ॲपल आय ईट अँड ॲपल आणि आय एच अँड ॲपल बर दोन वाक्य या ठिकाणी दिसत आहेत तुम्हाला बदल काय झाला आय जसं जे तसं आहे अँड ॲपल जसं जे तसं आहे इकडे इकडे फक्त बदल कुठं झालाय क्रियापदाच्या रूपात इथे वापरलाय व्ही वन इथे वापरलाय व्ही टू मग याच स्ट्रक्चर काय होत यस प्लस व्ही वन प्लस ओ प्लस सी याच स्ट्रक्चर काय होत यस प्लस व्ही टू प्लस ओ प्लस सी व्ही वन व्ही टू जस्ट ओनली वन चेंज इज दिअर मराठीत करून पाहूया ना याचा अर्थ काय झाला मी आंबा सॉरी मी सफरचंद खातो किंवा खाते इथे काय झालं मी सफरचंद खाल्ली बघा इथं मी सफरचंद जसं तसं मी सफरचंद जसं तसं खातो खातेच झालं फक्त खाल्ले म्हणजे व्हीवनच्या ऐवजी वापरला गेला व्ही टू एटच्या ऐवजी वापरला गेला एट या दोन्ही शब्दांकडे आपण जर बारकाईने बघितलं तर आपल्याला लक्षात येतं वट इज द चेंज तो चेंज आपल्याला या ठिकाणी अंडरस्टँड करून घ्यायचा आहे आणि पुढे अंडरलाईन करून घ्यायचा आहे मग इथं व्ही टू केला फक्त एट शब्द आला भूतकाळातलं ऑक्झिलरी डीड या ठिकाणी वापरलं डीड ही कम्प्लीट होमवर्क डब्ल्यू एच वर्ड ऑक्झिलरी स्ट्रक्चर आपल्या लक्षात घ्यायचंय तेच आहे इथं डीड वापरलाय इथं डीड वापरलाय आता हा डीड का वापरला हे बी समजून सांगाय सांगायला आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे बघा ज्यावेळेस वाक्यात कोणतंच ऑक्झिलरी वर्ड नसतं एकदम काळजीपूर्वक लक्षात घ्या बाळांनो ज्यावेळेस वाक्यात डू कधी वापरायचा डज कधी वापरायचा सॉरी आणि डीड कधी वापरायचा याचे नियम जाता जाता मी तुम्हाला समजावून सांगतो बघा समजा मी एक वाक्य घेतलं आय प्ले क्रिकेट मला या वाक्याच मी क्रिकेट खेळतो या वाक्याच मी क्रिकेट खेळतो का असं करायचंय आता आपलं याचं स्ट्रक्चर काय सांगतंय व्हर्बल क्वेश्चनचं स्ट्रक्चर काय सांगतंय की तुम्हाला वाक्याच्या सुरुवातीला ऑक्झिलरी घ्यायचं आहे अरे हे वाक्य बघितलं मी अँड देर इज नो एनी ऑक्झिलरी वर्ब इन द सेंटेन्स इथं तर मला दिसतंय आय प्ले क्रिकेट हे तर मेन वर्ब आहे देर इज नो एनी ऑक्झिलरी वर्ब इन द सेंटेन्स हाऊ कॅन आय रिलेट अँड आवर हाऊ कॅन आय चूज अर हाऊ कॅन आय यूज मी कसा वापरू मग ज्या वेळेस वाक्यात कोणतंच सहाय्य कार्यक्रिया पद नसतं आणि आपल्याला काय तयार करायचं असतं बाळांनो आपल्याला या ठिकाणी व्हर्बल क्वेश्चन तयार करायचं असतो त्यावेळेस आपण ह्या मुख्य क्रियापदाकडे बारकाईने बघायचं जर हे क्रियापदाचं पहिलं रूप असेल म्हणजे व्ही वन असेल तर आपल्याला या ठिकाणी काय वापरायचं आहे 
वर्बल क्वेश्चन कर साहयकारी क्रियापद नहीं समझा वाक्य आई प्लेड हा का वर्बल क्वेश्चन करता डीड वेडी जर वाक्यात ऑलरेडी एमी जर वॉज वेर जर असेल तर हे डू डस डीड वापरण्याची अजिबात आवश्यकता नाही हे फक्त आपल्याला किंवा वापरायचे आहेत बाळांनो ज्या वेळेस वाक्यात कोणतंही सहाय्यकारी क्रियापद नसेल त्याच वेळेस आपल्याला व्हर्बल क्वेश्चन करत असताना डू डस आणि डीड यांचा प्रभावी वापर करता आला पाहिजे असो पुढे जाऊयात सिंपल फ्यूचर टेन्स आपल्याला माहिती पाहिजे स्ट्रक्चर काय आहे यस प्लस शल बिल प्लस वी वन प्लस ओ प्लस सी वी शल इच मँगोज वर्बल क्वेश्चन शल ऑलरेडी त्या वाक्यामध्ये आहे वर्बल क्वेश्चन करताना शल अगोदर घेतला शल बी इच मँगोज विल ही कम्प्लीट होमवर्क डब्ल्यू एच क्वेश्चन ऑक्झिलरी हे आपण बघितलंय बाकीचं जसं तसं व्हॉट शल वी इट व्हॉट विल ही कम्प्लीट अशा पद्धतीने आपण आहे त्या वाक्याचा डब्ल्यू एच क्वेश्चन तयार करू शकतो स्ट्रक्चर लक्षात घेऊ शकतो पुढे जाऊयात आता अशी बाराही काळांची स्ट्रक्चर आपल्याकडे वेळ कमी आहे बाळांनो म्हणून आपण सगळे काळ न घेता अगदी वानगी दाखल किंवा उदाहरणा दाखल आपण काही त्यातले काळ तुम्हाला समजावून घेतले आता पुन्हा एकदा दुसऱ्या भागाकडे आपण स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेन्सच्या भागाकडे पटकन आपण जाऊयात टाइप्स ऑफ सेंटेन्स आपल्याला माहितीये की वाक्याचे महत्वाचे चार प्रकार आहेत असरेटिव्ह सेंटेन्स आहे कमांड और इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स आहे इम्पिरी सॉरी इंटरगेटिव्ह सेंटेन्स आहे आणि एक्सलेमेटरी सेंटेन्स आहे त्या त्यांचेही स्ट्रक्चर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे या ठिकाणी लक्षात ठेवावे लागणार आहे असरेटिव्ह सेंटेन्स किंवा ज्याला स्टेटमेंट असंही म्हटलं जातं किंवा डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स असाही त्याला तीन तीन नाव आहे मी मुद्दा म्हणून सगळी नावं तुमच्याकडे घेतोय बाळांनो कारण पुढे जाऊन तुम्हाला सर कधी डिक्लेरेटिव्ह किंवा स्टेटमेंट असे काही शब्द आले तर पेपरमध्ये उत्तर लिहिताना तुमची अडचण होता कामा नाही यासाठी असरेटिव्ह सेंटेन्स किंवा स्टेटमेंट असे दोन्ही प्रकार आपल्याला त्या ठिकाणी शब्द माहीत असायला पाहिजे असरेटिव्ह सेंटेन्स स्ट्रक्चर पण काय आहे यस प्लस वी प्लस ओ प्लस सी दुसरा प्रकार आता आपण समजूनच घेतला होता इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स असं तुम्हाला आलं व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सचं स्ट्रक्चर मी तुम्हाला समजून सांगितलं अशाही प्रकारे मी तुम्हाला जाणीवपूर्वक समजून सांगतो की एक डब्ल्यू एच टाईप क्वेश्चन असेल डब्ल्यू एच वर्ड प्लस ऑक्झरी प्लस एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी किंवा व्हर्बलचं आपण बघितलंय हा भाग आपला नाही लावतो म्हणून आपण या भागाकडे परत आलोय बघा कमांड किंवा इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे बघा कमांड किंवा इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्सला आपण मराठीत आज्ञार्थी वाक्य म्हणतो की ज्या वाक्यातनं आज्ञा कधी कधी विनंती असे असा भाव उत्पन्न होतो मग ह्या वाक्य कसं असतं ओपन द डोर आता ही ओपन द डोर देर इज नो इन सब्जेक्ट इन द सेंटेन्स सब्जेक्टच नाही ओपन द डोर मग याच स्ट्रक्चर काय आहे तेही स्ट्रक्चर आपल्याला समजलं पाहिजे ते आहे व्ही प्लस ओ प्लस सी व्ही प्लस ओ प्लस सी हे आपल्याला समजलं पाहिजे किंवा त्यातलं जर आपण निगेटिव्ह सेंटेन्स घेतलं बाळा त्यातलं जर आपण निगेटिव्ह सेंटेन्स घेतलं तर ते होत डोंट प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी दॅट इज आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की डोंट ओपन द डोर हे सुद्धा आज्ञा आहे की दरवाजा उघडू नको ही सुद्धा आज्ञा आहे मग त्याचंही स्ट्रक्चर आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की ते डोंट ओपन द डोर किंवा ओपन द डोर म्हणजे व्ही प्लस ओ प्लस सी किंवा डोंट प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी हे आपल्याला कमांड किंवा इम्पिरेटिव्ह सेंटेन्स कडे घेऊन जाणार स्ट्रक्चर आहे मी जाणीवपूर्वक आज तुम्हाला सगळे स्ट्रक्चर क्लिअर करतोय या ठिकाणी आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे व्ही स्टँड फॉर वर ओ स्टँड फॉर ऑब्जेक्ट अँड सी स्टँड फॉर इफ देर इज एनी कॉम्प्लिमेंट इन द सेंटेन्स तरच त्या ठिकाणी सी त्या ठिकाणी असतो किंवा वाक्यात जर कॉम्प्लिमेंट नसेल तर तो त्या ठिकाणी नसतो डोंट प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी दॅट मीन्स डोंट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लिमेंट उदाहरण पण तुम्ही लक्षात ठेवलं अगदी उदाहरणाकडनं जरी तुम्ही गेलात ना बाळांनो एक सोप सोपी पद्धतही तुम्हाला समजावून सांगतो बघा डोंट ओपन द डोर हे हे वाक्य काय आहे अरे आपण लगेच बघायचं डोंट ओपन काय आहे वर द डोर काय आहे ऑब्जेक्ट अरे डोंट प्लस 
वर प्लस ऑब्जेक्ट वा जे कशाचं स्ट्रक्चर आहे अरे हा जे तर इम्पिरेटिव्हचं स्ट्रक्चर आहे मग हे कोणतं सेंटेन्स आहे हे तुम्हाला असाही प्रश्न येणार विचारला विच टाईप्स ऑफ सेंटेन्स चूज द करेक्ट टाईप ऑफ सेंटेन्स खाली दिलेल्या वाक्याचा गिवन बिलो खाली दिलेल्या वाक्याचा करेक्ट टाईप ऑफ सेंटेन्स निवडा तर ते आपण तिथं स्ट्रक्चर टाकून सुद्धा ते वाक्य कोणत्या प्रकारचं आहे एक्सलामेटरी आहे असरेटिव्ह आहे इंटरोगेटिव्ह आहे की इम्पिरेटिव्ह आहे हे आपण तपासू शकतो किंवा शोधू शकतो म्हणून स्ट्रक्चर प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन इंग्लिश लँग्वेज पुढे जाऊयात बघा एक्सलामेटरी सेंटेन्स हा चौथा टक्क्याचा प्रकार आहे त्याच्यामध्ये सुरुवातीला हाऊ त्यानंतर ऍजेक्टिव्ह सब्जेक्ट ऑक्झरी आणि शेवटी एक्सलेमेशन मार्क आणि वाटणे सुरू होणार जर एक्सलेमेटरी सेंटेन्स असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे वॉट प्लस ए एन प्लस ऍजेक्टिव्ह प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्झरी प्लस एक्सलेमेशन मार्क दोन्हीची उदाहरणं या ठिकाणी दिलेली आहेत हाऊ ब्युटिफुल द ताजमहल इज आणि दुसऱ्याचं बघा वॉट अ क्लेवर बॉय ही इज हे एक्सलामेटरी सेंटेन्स आहे परत एकदा वाक्याचे चारही प्रकार आपण व्यवस्थित समजून घेऊयात असर्टिव्ह इंट्रोगेटिव्ह असर्टिव्ह म्हणजे विधानात विधानात्मक वाक्य म्हणूया त्याला किंवा विधानार्थी वाक्य म्हणूया इंट्रोगेटिव्ह याचा अर्थ होतो प्रश्नार्थी किंवा प्रश्नार्थक वाक्य कमांड आणि इम्पिरेटिव्ह जो अर्थ होतो आज्ञार्थी वाक्य आणि चौथा जो आहे तो उद्गारार्थी वाक्य म्हणजे एक्सलामेटरी सेंटेन्स अशा बेसिक गोष्टी तुम्हाला माहीत होण्यासाठी तुम्हाला वर्गामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी मिळणारच आहेत परंतु या ऑनलाईन क्लासच्या निमित्तानं हे सगळे शब्द तुमच्या कानावर पडले पाहिजेत आणि या सगळ्या शब्दांच्या बाबतीत पुढे जाऊन तुम्हाला ग्रामर किंवा लँग्वेज स्टडी हा भाग मी अगेन आय रिपीट मी पुन्हा तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो बाळांनो इंग्लिश मधील लँग्वेज स्टडी हा भाग अतिशय सोपा आणि अतिशय मार्क देणारा म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह किंवा वस्तुनिष्ठ म्हणून यात आपल्याला मार्क यात न मिळू शकतात झटपट मार्क मिळू शकतात बेसिक काही गोष्टी आपल्याला जर लर्न केल्या स्ट्रक्चर्स आपण लर्न केली तर आपल्याला या परीक्षेत लँग्वेज स्टडी या भागातनं मॅक्सिमम मार्क्स वी कॅन गेट फ्रॉम धिस पार्ट आपण अतिशय जास्तीत जास्त मार्क या पार्ट मधून मिळू शकतो बऱ्याचदा मुलांच्या मनामध्ये एक कॉम्प्लेक्स असतो किंवा एक भीती असते की ह्या लँग्वेज स्टडी मध्ये मला वर सगळे पाठ करावे लागतील का नाही सिंपल काही ट्रिक्स जर आपण फॉलो केल्या तर निश्चित आपल्याला यातन खूप खूप मोठ्या प्रमाणात यश प्राप्त होऊ शकत मला आय होप मला असं वाटतंय मी आज एक तासाच्या सेशन तासा विचार केला तर तीन चार तासाचं सेशन मध्ये कम्प्लीट होणारा भाग आहे परंतु एका तासाच्या सेशन मध्ये तुम्हाला सेंटेन्स फॉर्मेशन शी रिलेटेड ज्या बेसिक गोष्टी आहेत त्या देण्याचा प्रयत्न मी या ठिकाणी केलेला आहे पुनश्च मी सर्व पदाधिकाऱ्यांचे सर्व अधिकारी वर्गांचे मला दिलेल्या संधीबद्दल मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि माझा या लँग्वेज स्टडीतला जो सेंटेन्स फॉर्मेशन हा भाग आहे हा तुम्हाला समजला असेल काही शंका असतील तर यू कॅन कॉल मी किंवा तुम्ही मला मेसेज करू शकता मी त्या तुम्हाला त्याची उत्तरं देण्याचा निश्चित प्रयत्न करेल राहुल सर हा सर कॅन वी स्टॉप वन मिनिट होता काय काय झाले ओके झाले सर ओके सर ओके धन्यवाद सर अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण